फर्स्टली लेट्स नो ये जी डी सी किट और एनी हैंड इंस्ट्रूमेंट का किट में क्या होता है सो यू डोंट नीड टू बाई जी डी सी पर्टिकुलरली बट इट्स योर चॉइस बट मैंने लिया है डेंट मार्क विच इज थोड़ा चीपर दैन जी डी सी बट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर सेम एंड दे वर्क परफेक्टली वेल टू सो नाउ दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू विल फाइंड वेन यू ओपन अ जी डी सी किट द वन हाफ विल हैव ऑल दीज लाइक दिस एंड द अदर हाफ इज द सेम इधर भी थोड़ा इंस्ट्रूमेंट इधर का यहाँ पर है मैं डालना भूल गई बट दैट डज मैटर आई जस्ट होप बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो यू गाइज विल एटलीस्ट नो द बेसिक्स ऑफ ऑल द हैंड इंस्ट्रूमेंट्स सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फेमिलियर थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन दिस पाइट ऑल द अदर थिंग्स इन द जी डी सी केट इट इज नथिंग बट द माउथ मिरर so this you guys which you are seeing on your screen is called a mouth mirror obviously you might have seen this in movies or serials or any other show on netflix where you see a dentist putting this inside the mouth of the patient to examine what's inside his mouth or to just check the posterior teeth in your second year of bds or your dental school then the most used thing in your first few weeks is obviously this thing called as a chisel so chisel will be having a little straight uh, sharp thing or something so you can just remember this as a knife so this looks as a knife am i right thoda to kar lo this is a knife so you can remember but chisel to aapko yaad rakhne ki zarurat nahi hoga aapko koi neen se utha ke bolega to bhi you will tell that this is a chisel you will be that familiar while the days go so Mostly the chisels will be having two sides. A case of bada wala, then here it will be a miniature version of this thing. But they can have one side also, like mine. So this chisel, you will be using it to prepare cavities on your plaster models. The third thing that we have today is a cement spatula. This is a cement mixing spatula which will have two plates on each side. One will be a curved one. and one more is a flat or cylindrical one so this you will be using to mix different types of cements be it endodontics or prosthodontics actually as this is a conservative kit you should be using it for endodontics but hum to hai jugadu to we use it for prosthodontics too until actually you are good until your teacher doesn't know so enjoy as days pass तुम अपना प्लास्टर मॉडल का एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ोगे एंड यू विल बी वर्किंग ऑन टाइफोडॉन्स एंड सो टाइफोडॉन पे वर्क करते वक्त इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द टीथ इज़ वेरी स्मॉल कम्पेयर टू प्लास्टर मॉडल विच रिसम्बल्स टू द ह्यूमन टीथ सो उसमें आप जब कैविटी प्रिपेयर कर रहे हो विथ माइक्रो मोटर यू शुड बी वेरी फेमिलियर विथ द डेप्थ ऑफ द कैविटी सो दिस इज कॉल्ड अ पेरियोडोंटल रूप इसमें इफ़ यू सी वेरी क्लियरली यहाँ पर थोड़े लाइन्स दिए गए सो दिस मीन्स वन टू थ्री एंड सो ऑन बट थोड़े नंबर्स मिसिंग होंगे अदर दैन दैट द वन एंड हाफ वेन यू कीप दिस इन साइड द कैविटी लाइक दिस इफ इट्स वन एंड हाफ लाइक वन एंड हाफ लाइन जा रहा है देन इट इज ओके बट टू इज अ वेरी गुड नंबर इन द डेप्ट वेन यू सी एज पर माई टीचर सो दिस इज अ पेरियोडोंटल प्रूप Next up we have is an explorer. No, it's not the Dora the Explorer, but this one is used in dentistry. Both sides are sharp, pointy edges, but one side will be having a hook kind of appearance. So, uh this hook is actually used to explore inside to check if there are any cavities, to explore the cavities. so you just think that this is looking like a hook and the explorers have a hook so this is known as the explorer these are nothing but tweezers or cotton folders so iska use is when your hands or gloves are really dirty and you can't just open your drawers and to pick something or for example cotton then you just go so it's that easy 
दीज आर नॉर्मल ट्वीजर्स यू गाइज तो उस कॉटन होल्डर का नाम दे दिया बट दीज आर ट्वीजर्स इन कॉटन होल्डर्स नेक्स्ट अप वी हैव इज द इंस्ट्रूमेंट नोन एज अ बॉल बर्निशर द टू साइड्स आर सेम द नेम कम्स फ्रॉम इट्स अपियरेंस बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बॉल सो यू कैन रिमेंबर दिस वेरी इजिली बॉल बर्निशर नाउ यूज इज दिस इज यूज फॉर शेपिंग कॉन्टोरिंग एज वेल एज पॉलिशिंग द रेस्टोरेशन सो दिस इज अ बॉल बर्निशर कैन यू सी इन दिस इंस्ट्रूमेंट एक साइड दिस इज शेप्ड एज अ स्पून दूसरा साइड इज ऑल्सो शेप्ड एज अ स्पून कैन यू ऑब्जर्व सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सकेवेटर वॉट एक्सकेवेटर बिकॉज बिकॉज ऑफ द स्पून शेप्ड इट इज वेरी इजी टू रिमूव एनी डी के डेब्रिस और सॉफ्ट डेंटिन सो दिस इज यूजली ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्टिंग केरीज और यूज इन कैविटी प्रिपरेशन एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ डेंटिन सो दिस इज एन एक्सकेवेटर then you will have two carvers so these are two different types of carvers these both are carvers you can see yeah now you can see so these both are carvers which are of two different types so these carvers are usually used to shape and carve the wax patterns or dental amalgams actually used in during the restorations this one is a hatchet usually called as the enamel hatchet because this particular instrument is usually used to break or cut hard tissues like bone and teeth so this is known as a hatchet at this point i know you all will be thinking are yaar itna sab kaise yaad rakhenge sab to same hi dikh raha hai but trust me sab same nahi hai <laughs> That's all I can say. No, I can literally show you guys. The one that I showed you before this was flat and thin. But look at this. Is it thin? No. And this has, thoda if you see, it is fat, and this has a circular end. No, everything is not same, guys. Idhar bhi iska hi same, but a thinner version. So this is known as a plugger. This is called a plugger. Lastly, this is a margin trimmer. Both sides almost look the same, and a margin trimmer is also known as a gingival trimmer. This is usually a cutting instrument. It is used to trim the enamel and create a bevel on the enamel surface. So a bevel is a slope. So this is used for creating. a slope on the enamel surface firstly let's open this up and then oh i forgot the lighting wait wait 